ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட் டைரிஸ் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு ரெசிப்பி முட்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் சரி தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு கிராம்பு பட்டை வந்து பவுடர் பண்ணி ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்னதாக கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு வந்து எண்ணெயிலே நல்லா பொன்னீராகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க முட்டை குழம்பு வந்து இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்ருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோ கிலோ சேர்த்துருமோ அவ்வளோ குழம்பு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி குழம்பு ரெசிபி சிக்கன் குழம்பு அந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ண அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க கூடவே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வந்து காரத்துக்கு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மிளகு சேர்த்து பண்ணுறனா கூட பச்சை மிளகு பண்ணிவிட்டு மிளகு உள்ள சேர்த்திக்கலாம் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கல தேவைக்கேற்ற மாதிரி நான் கல்லுப்பு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க மூணு நிமிஷம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் வரைக்கும் மல்லி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் கூடவே மஞ்சள் தூள் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா க கலக்கி விடுங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இப்போ வந்து நல்லா வந்து கலங்கிடுச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு மல்லியும் மஞ்சள் தூள் நல்லா சேர்ந்துருச்சு இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நான் தேங்காய் வந்து உடைக்கும் போது இப்படி வந்து தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் துருவி ஃப்ரீசரில் வச்சுப்பேன் ஒன் வீக் யூஸ் பண்ணுறக்காக இப்படி வச்சுப்பேன் தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி வந்து துருவ வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அதனால் இப்போ நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி பண்ணி வச்சா இப்போ வந்து நல்லா வந்து பொன்னீர் ஆகிற வலைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துருங்க நான் முட்டை வந்து நாலு முட்டை வந்து முன்னாடியே வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் வேக வச்சு சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் முழுசாக சேர்த்து பண்ணுறனால பே பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த குழம்போட டேஸ்ட் அந்த ஃப்ளேவரில் வந்து அந்த முட்டையில் இறங்குச்சு அப்படின்னா இன்னும் சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூடு போனதும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு மாற்றி அரைச்சிக்கலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து சூடு அரட்டும் இப்போ சூடு போயிடுச்சு அரைச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்தாதீங்க இப்போ நான் அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து தாளிச்சிடலாம் தாளித்து பண்ணால் அப்படின்னா குழம்பு வந்து இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் கடாயில் வந்து மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் சீரகம் இப்போ சேர்த்துனா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சீரகம் சேர்த்துல கடுகு தான் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணுற அப்படின்னா வந்து மூணுலேருந்து நாலு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறக்கு ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க தனியாக உப்பு வந்து இதுக்கு மா இந்த வெங்காயத்துக்காக மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சேர்த்திக்க வேண்டாம் நான் வந்து மூணு தக்காளி வந்து சின்ன சின்ன வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் முன்னாடியே சேர்த்தாமல் இப்போ தாளிக்கும் போது சேர்த்தி பண்ண அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளியோட ஃப்ளேவர் வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா தனியாக தெரியும் தக்காய் தக்காளி வந்து கண்ணிக்கே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வந்து மசிகிற அளவுக்கு தாளித்து எடுத்துருங்க இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்தரலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ஏட்ட வேணால் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லை வந்து திக்காக வேணும் அப்படின்னா தண்ணி வந்து குறைவாக சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கார செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வந்த பிறகு முட்டை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஓவர் குக் பண்ண வேண்டாம் முட்டையை இப்போ நல்லா கொதி வருது இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து முட்டை சேர்த்துக்கலாம் நான் முட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கிற உள்ள அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுல இன்னொரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கொதிக்கிறதுக்கு வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா டேஸ்ட் ஃபுட் டைரி சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வ